Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre dependência tecnológica. Quais são os riscos das pessoas que passam muito tempo conectadas à internet, em jogos ou mesmo assistindo séries de TV? E quem responde isso é o meu convidado Vinícius Renato Tomé Ferreira, doutor em Psicologia e professor da Faculdade em Med. Boa noite e seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, obrigado pelo convite. Vinícius, eu quero iniciar então a nossa entrevista explicando para quem está em casa que esse é um assunto muito novo, mas que vem ganhando uma dimensão bastante grande em todo o mundo, porque estima-se que 5% de todos os jovens apresentem algum tipo né, de dependência tecnológica. Sim, a questão da dependência é uma, é uma condição que ela sempre esteve presente na história da humanidade. Né? Inclusive, quando nós falamos sobre a dependência tecnológica, eu acho que é interessante a gente começar pensando, definindo o que é a dependência em si. Né? É, nós temos uma série de comportamentos ao longo do nosso dia, nós vamos trabalhar, nós temos nossas relações familiares, enfim, e existem alguns comportamentos que nos dão mais prazer do que outros comportamentos. Né? É, por exemplo, é, nós, nós comemos, nós bebemos, pode ser tomar álcool ou não, enfim, nós, nós temos... Uh, temos relações sexuais, enfim, né? Então, nós temos comportamentos que nos dão prazer, que nos aliviam da tensão e existem outras situações que nos geram essas tensões ao longo do dia a dia. Uma condição de dependência, ela se constitui quando uh, a, a pessoa, ela passa a, a ter comportamentos uh, relacionados mais com aquilo que está lhe dando prazer. Por exemplo, é uma pessoa que é, acaba desenvolvendo uma dependência de comida. Como é que essa dependência acaba se constituindo? É, muitas vezes, é, ao longo da própria criação da pessoa a, e considerando todas as, a, a, as situações momentâneas, estresse do trabalho, enfim, estresse pessoal nas, nas relações familiares, a pessoa acaba tendo prazer em, em comer mais do que o necessário para o seu sustento, né? para manter as suas atividades diárias, para ter a, a, a energia para desenvolver a, as suas funções. Quando isso acontece, a pessoa acaba mudando a sua rotina e ela acaba priorizando muito mais os comportamentos que estão vinculados ao ato de comer. Por exemplo, ela compra alimentos mais calóricos, ela passa mais tempo envolvida no, no, vai à geladeira, vai no mercado, é, come com muito mais frequência ao longo de, do dia do que o necessário é, ou ela faz uma ingestão de, de, de calorias muito superior àquilo que, que seria o necessário para ela e, e além disso ela acaba deixando de fazer coisas que antes ela fazia então, quando a gente fala de um comportamento de dependência, nós estamos falando de duas grandes situações. Uma situação é a busca daquilo que gera prazer. E a outra é a redução de fazer outras coisas que a pessoa fazia. Por exemplo, também no uso de drogas, a pessoa ela acaba desenvolvendo um comportamento de busca pela substância, do uso da substância, né, o consumo, uh, e, por exemplo, ela tinha um convívio com a família, ela passa a ter menos ou quase não ter, uh, ela tinha uma, uma certa estabilidade financeira, começa a gastar mais do que, do, que ela, do que ela recebe, enfim, gastar mais do dinheiro que ela tem, começa a se endividar, começa a ter problemas com a lei. Então, quando a gente fala de dependência, nós estamos falando dessas duas situações, que por um lado a pessoa procura aquilo que está lhe dando prazer e por outro lado a gente está falando de prejuízo em outras áreas. No caso de dependência tecnológica, nós podemos dizer que a tecnologia está sendo o elemento que está proporcionando prazer para a pessoa, por um lado, e por outro lado está fazendo com que a pessoa passe... A, a ter mais relação com a tecnologia, a usar mais a tecnologia, só que isso pode vir trazer prejuízo para a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que fica é, muito tempo no computador sem estar trabalhando ou sem estar estudando, uma pessoa que fica muito tempo no celular, que poderia utilizar esse tempo para estar conversando 
com a família, conversando com amigos, sair, né, ir, ir na praça, fazer alguma atividade cultural, ir ao cinema. E ela passa a não fazer mais isso e ficar basicamente uh, utilizando a tecnologia ao longo do seu dia. Ou seja, então, qualquer descontrole, você citou um exemplo, a questão alimentar, ela, ele merece uma atenção, né? No caso da dependência tecnológica, não é diferente. Então, por isso, existem até estudos americanos que demonstram que quem sofre desse mal aí, desse transtorno da dependência tecnológica, uh, teriam sintomas semelhantes a quem consome drogas. Sim, existem vários estudos que têm apontado que os prejuízos sobre o comportamento, sobre a vida da pessoa, são praticamente os mesmos daqueles prejuízos que são, que são observados em pessoas que têm dependência de, de drogas, dependência de substâncias. Né? Claro que pode ter alguma variação, porque o comportamento não é exatamente o mesmo, mas ocorre um prejuízo na vida da pessoa. Alguns estudos na neurologia têm sugerido uh, que as mesmas áreas de prazer no cérebro uh, das pessoas que têm alguma dependência de substância também costumam ser ativadas em pessoas que têm outros tipos de dependência. Então, isso é um, é um dado que, que está apontando que aquele comportamento que gera dependência ele é um comportamento que está dando prazer para a pessoa. E aí nós, nos, nós precisamos nos perguntar, por que, que a pessoa procura, no caso, a, a tecnologia ou outras coisas como a, alimentação, a comida ou a questão do uso de drogas para ter prazer? Se a gente for avaliar o comportamento da pessoa ao longo do dia, a gente identifica que com o passar do tempo, poucas coisas acabam dando prazer para essa pessoa. Isso quer dizer o quê? Às vezes, essa pessoa vive num, num ambiente de trabalho muito estressante, que tem muita cobrança, muita pressão e tem pouca gratificação, pouca recompensa, né? pouco prazer. A gente observa as relações familiares, que acabam sendo relações familiares um pouco vazias. Isso não é necessariamente por responsabilidade, por culpa de, de algum membro da família, mas o conjunto, a história de vida da família, acaba sendo, às vezes, uma história de cobrança, uma história de muita pressão ou uma história de, de dar poucos elogios, de dar pouca recompensa, de, 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 de fazer com que a pessoa tenha pouco prazer nas suas relações familiares. Né? Então, isso tudo acaba favorecendo, não quero dizer que vá desenvolver, mas isso está associado e acaba favorecendo algum tipo de dependência. Vinícius, isso que nós estamos falando não significa que a pessoa que está em casa precisa restringir totalmente né, o uso dos equipamentos tecnológicos, mas nesse caso a palavra de ordem então seria uma consciência, a forma correta de se utilizar esses mecanismos, tanto a internet como os jogos ou até mesmo as séries, que a gente observa que hoje em dia muitos jovens são viciados nessas séries que quando inicia um episódio até chegar ao final não consegue fazer outra coisa. Uhum. Sim. Esse comportamento, ele, ele precisa ser observado e eu, eu penso que o principal critério que a gente pode estabelecer para se está trazendo prejuízo para a pessoa ou não é o seguinte, isso está afetando muito o comportamento do jovem, porque, por exemplo, se for durante o final de semana, né, ficar o pessoal fala fazer maratonas, né, assistir os episódios em série, se isso é uma coisa pontual, Uh, e isso não está trazendo prejuízo na rotina das pessoas, isso não precisa necessariamente ser preocupante. Né? Agora, no momento em que muito da rotina da pessoa gira em torno ou do celular, ou do computador, ou da série, ou da, de, de, de algum determinado comportamento social de tecnologia, uh, isso pode ser sugestivo de preocupação. O que costuma acontecer é que esse prejuízo Uh, se ele acontece, ele vai afetar outras áreas da vida da pessoa. Porque se uma pessoa trabalha, se uma pessoa tem boas relações sociais, se ela consegue fazer outras coisas e faz bem, e se sente bem e tem prazer em fazer outras coisas, talvez não seja tão, tão necessário a gente se preocupar com isso. Né? Agora, no momento em que muito da vida da pessoa gira em torno de um tema, de uma série, uh, ou do celular, ou de algum recurso tecnológico, aí pode ser necessário algum tipo de auxílio para a pessoa, porque ela poderá estar apresentando prejuízos. 
e que tem dificuldades de relacionamento uh, com outras pessoas na sociedade ou até mesmo de comunicação, tende a usar mais esses equipamentos tecnológicos? É possível. Uh, quando nós estamos, por exemplo, utilizando uma rede social ou um, um, uma ferramenta de comunicação social, uh, nós estamos utilizando a palavra escrita. Quando nós utilizamos a palavra escrita, nós não temos uma carga emocional que está associada ao contato face a face. Quando nós estamos em frente a uma pessoa, nós despertamos sentimentos nas pessoas e as pessoas despertam sentimentos em nós. Esses sentimentos eles podem ser tanto positivos, né, sentimentos bons, quanto podem nos causar estresse, podem nos causar desconforto, ansiedade. Né? Quando nós fazemos uso de uma rede social, nós podemos postar numa rede social aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos que as pessoas vejam em nós. Nós temos mais poder para induzir, para levar as pessoas a ter uma percepção sobre nós a partir do que nós selecionamos. Então, é toda uma carga de, de, de sentimentos que existe no contato interpessoal real face a face, quando nós usamos o meio de comunicação, ela está ausente. Então, isso por um lado pode proteger pessoas que têm alguma dificuldade no relacionamento interpessoal. Isso precisa ser levado em consideração, porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de comunicação, têm muita timidez, então é mais fácil utilizar esses meios onde a pessoa pode se expressar mais à vontade do que necessariamente ter um, um contato uh, interpessoal face a face, que é um contato mais complexo. Então, de certa forma, as redes sociais ajudam a proteger as pessoas por despertar menos sentimentos e menos ansiedade. E Vinícius, também é muito comum né, o surgimento de novos aplicativos para relacionamento. Então, é interessante que a gente fale também dos cuidados que as pessoas têm que ter uh, ao usarem esses mecanismos, até porque as relações elas se estão se tornando mais passageiras, ou seja, de repente você está buscando uma coisa que não vai ser ali que você vai encontrar. Então, tomar um cuidado ao usar isso aí também é importante. Sim, é muito importante. É, como eu estava comentando antes, as pessoas, ao utilizar esses recursos, elas podem escolher melhor uh, o que, que elas, as pessoas querem que os outros percebam, que os outros notem. Quando ela faz isso, é, ela tem, digamos, mais poder para esconder coisas que ela não gosta dela ou que ela sabe que as pessoas não costumam avaliar bem. Né? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma, uma característica de comportamento de ser muito irritada. É. É, ao utilizar o um meio social, de certa forma é mais fácil ocultar isso das outras pessoas. É, mas vai chegar um momento é, onde uma relação está estabelecida que isso vai acabar aparecendo. Né? É, então sim, é, é necessário ter um certo cuidado na utilização, mas é, por outro lado é natural que as pessoas escolham o que elas querem que as outras pessoas vejam. Né? Uh, é, criar tipo personagens, né, também. É, 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 uma, é uma espécie de, não sei se poderíamos chamar assim, uma espécie de maquiagem digital, né, onde a pessoa, ela vai dar destaque aquilo que ela vê que as pessoas valorizam uh, e, por outro lado, vai tentar esconder as coisas que ela sabe que as pessoas não gostam muito, né. Inclusive, existem alguns programas de televisão que, que mostram... É, quando as pessoas têm um, um relacionamento só virtual, através das redes sociais, e, e a diferença é, do, do comportamento, como elas, elas se surpreendem quando elas encontram uma pessoa né, ao vivo, né, encontram pessoalmente com quem elas estavam conversando. É, e muitas vezes, o que poderia ser um momento de fazer com que a relação desse um passo para frente, ele pode acontecer que seja um momento em que a relação acaba terminando ali mesmo, né? Então, esse, isso pode acontecer com o uso das redes sociais, os relacionamentos através das redes sociais. Vinícius, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca a dependência tecnológica.
Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a dependência tecnológica com a internet, jogos e até mesmo com séries de TV. E o meu convidado é Vinícius Renato Tomé Ferreira, doutor em Psicologia e professor da Faculdade Média. Então, Vinícius, esse segundo bloco quero iniciar, então, prestando uma recomendação aos pais que estão nos assistindo. No caso das crianças, a responsabilidade pela dependência é dos pais? Como que é possível organizar isso dentro de casa para que exista um limite? Perfeito. A, a sua pergunta ela é muito pertinente, ela é muito necessária, porque hoje as nossas crianças, e cada vez mais cedo, elas têm contato com a tecnologia. Né? É, essa tecnologia ela ocorre pelo ce, uso do celular do pai, da mãe, pensando mais uma criança pequena, por exemplo, né? uso do tablet, que é uma que é um recurso tecnológico que está bastante disseminado, o próprio uso do computador. E como qualquer outro comportamento que a criança tem, é fundamental que os pais observem e monitorem. Porque este acompanhamento dos pais, ele vai ser proporcional ao nível de desenvolvimento, à idade da criança. Por exemplo, com crianças pequenas, costuma ser mais fácil ter o controle sobre o equipamento eletrônico, sobre o uso, sobre a frequência. À medida em que a criança vai crescendo, é necessário acompanhar o que a criança acessa, quais são os jogos, se a criança já está numa, numa fase mais avançada, pré-adolescência, ou quando ela entra propriamente na adolescência, acompanhar quais são as páginas acessadas na internet pelas crianças, até no sentido por um lado para acompanhar o desenvolvimento e por outro para evitar problemas que possam vir a acontecer. Né? Então o acompanhamento dos pais com as crianças ele é muito importante, ele é necessário e não é simplesmente pelo fato de uma criança estar usando o celular que isso é naturalmente bom. Pode acontecer que eh, o uso de equipamentos eletrônicos sem um adequado acompanhamento e uma supervisão pelos pais possa inclusive ter alguns efeitos prejudiciais para a criança. Por um lado, o uso da tecnologia ajuda a criança a desenvolver a capacidade de raciocínio, a, a, o pensamento, a, a, a capacidade lógica de, de, de organização espacial, né, de figurinhas, dependendo dos jogos, né? Isso fica muito avançado na criança, o que pode, inclusive, facilitar no processo de alfabetização, na, na matemática, aprendizagem matemática e em outros tipos de aprendizagem. Por outro lado, é importante que os pais observem que, como a criança ainda está em processo de desenvolvimento emocional, se os pais não acompanharem adequadamente, poderá acontecer que, dependendo do, do tipo de jogo ou uh, do, do tipo de recurso, enfim, da, daquilo que a criança está fazendo, ela possa desenvolver um comportamento de mais irritabilidade, mais frustração, mais birra, uh, e mesmo ela pode brigar no momento em que os pais estabelecem um limite para o uso. Uh, tem sido relativamente comum para as crianças que, que fazem uso de tablet, de celular, que elas fiquem incomodadas, irritadas, que elas briguem com os pais no momento em que os pais estabelecem. Nós combinamos tanto tempo para você usar, o, para você jogar, enfim, né, para usar o celular, o tablet. Agora nós vamos fazer outras coisas. Uh, fazer isso nem sempre é um processo tranquilo. E isso precisa ser uh, abordado com muita tranquilidade pelos pais. Os pais precisam explicar para a criança, na medida da compreensão dela, que ela precisa, ela pode e ela precisa fazer outras coisas, que a utilização do equipamento não é, não substitui ter que fazer os temas da escola, né? mas por outro lado, ao fazer isso, os pais precisam assumir um compromisso com as crianças, que é estar presente ao longo da vida da criança porque é, a utilização de, de um equipamento, de um tablet, de um celular, é, para os pais, às vezes é cômodo, porque quando a criança está envolvida no jogo, é, ela libera tempo para que os pais possam fazer outras coisas, né? seja assistir TV, seja trabalhar, enfim, não importa o que, 
mas de certa forma deixa a criança ocupada com equipamento e deixa os pais de certa forma liberados. É, isso também precisa ser controlado pelos pais, porque é, pode acontecer que em alguns casos se corra o risco de que quem vai é, proporcionar desenvolvimento para a criança é o tablet, é o celular. E aí quando o adulto chega para fazer a intervenção, para querer interagir com a criança, a criança já não tem mais tanto interesse no adulto, porque ela acaba vendo que, no fim das contas, ela tem, digamos assim, mais satisfação no uso do celular ou do tablet do que numa relação interpessoal, né? do que na relação com outra pessoa. E isso precisa ser observado pelos pais. Vinícius, realmente tem que ter esse cuidado no excesso com as crianças, porque pode prejudicar o relacionamento em casa, né? Por exemplo, o, a, o fato da família não fazer mais as refeições juntas, isso também tem que ser controlado, porque ou a pessoa está assistindo a televisão, ou ela está no celular ali na hora né, da refeição, então isso também tem que, ser, tem que ter momentos, ou seja, regras durante toda essa relação. Sim, e principalmente, eh, os grandes responsáveis pelo estabelecimento das regras são os adultos, certo? Nós observamos muitas vezes adultos queixosos, né, reclamando assim, eu não tenho controle sobre o comportamento do meu filho, o meu filho tem cinco anos e eu já não posso mais com meu filho, com minha filha, porque ele tomou conta. É, é, é preocupante quando nós escutamos isso, porque isso significa que esta família, não apenas os pais, não apenas o pai ou a mãe individualmente, mas o sistema familiar como um todo, ele necessita de ajuda. Uh, e, e é muito importante que, no momento em que isso aconteça, que os pais procurem um, um, um auxílio especializado para identificar se é uma questão muito pontual ou se podem estar acontecendo outras coisas, talvez até mais preocupantes, e que esse seja o início de, de um processo. Mas os adultos, eles são os principais responsáveis pelo estabelecimento das regras dentro da família. É claro que quando a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, quando a criança vira um adolescente, essas regras, elas são conversadas e são renegociadas de uma maneira diferente. Porque é óbvio que ter um adolescente em casa de 14 anos é muito diferente do que ter uma criança de 7 anos, do que ter uma criança de 3 anos, do que ter um recém-nascido em casa. O sistema de, de, de gestão do, dos comportamentos, das combinações, ele é muito diferente. E é, e é muito importante que os pais tenham a sensibilidade e a flexibilidade para acompanhar essas mudanças uh, e à medida em que os filhos vão se desenvolvendo, renegociar essas combinações. Porque é óbvio, uh, não se pode ter o mesmo tipo de regra para um adolescente do que a regra que tinha para uma, uma criança de 10 anos ou de 7 anos. Então, eh, os pais são os grandes, podemos dizer assim, os gestores da família. Né? E eles precisam ser acompanhados e na medida que eles têm dificuldades, é muito importante procurar um, uma ajuda especializada. E quais seriam os principais sintomas, então, para que a gente observe, então, as pessoas no nosso, na nossa relação de que estão sofrendo, então, dessa dependência tecnológica? A gente pode dizer que, de repente, a depressão, a ansiedade pode ser alguma coisa ligada a isso? Sim. Uh, vários estudos têm indicado que as pessoas que apresentam mais sintomas depressivos, mais sintomas de ansiedade e estão sob maior estresse, Uh, buscam comportamentos de compensação. O que, que são comportamentos de compensação? São esses comportamentos de alívio que eu comentei antes, por exemplo, comer, uh, por exemplo, fazer uso de substâncias, que pode ser álcool, aumentar o, o consumo de cigarros ou eventualmente fazer uso de substâncias ilícitas, ou fazer o uso das redes sociais de uma forma mais pesada uh, para tentar aliviar essa, essa pressão, toda essa carga negativa. Então, os estudos já têm indicado dentro do comportamento que eh, no momento em que uma pessoa eh, ela faz mais uso de tecnologia, ela geralmente pode estar mais em risco em ter sintomas depressivos, sintomas de ansiedade ou estar sob muito estresse, porque esses comportamentos são formas de, de certa forma, de aliviar eh, e de dar prazer. Mas aí fica a questão, como, é, como nós podemos controlar isso? O que, que nós podemos fazer 
para aliviar ou para identificar isso. Uh, para identificar, nós podemos pensar o seguinte, essa pessoa precisa estar fazendo uso do recurso naquele momento? Se nós estamos no trabalho, estamos no computador, lendo e-mails, é necessário. Esses são os nossos recursos de trabalho. Agora, se ela chega em casa, ela não está num horário de trabalho, ela poderia estar com a família, poderia estar fazendo outras atividades, poderia estar lendo um livro, fazendo, passeando, fazendo qualquer outra coisa, mas ela está uh, no computador ou no celular e como as pessoas dizem, você não larga isso, você dá mais importância para o celular do que para nós, isso já pode ligar uma luz amarela para que a gente comece a prestar atenção que isso pode levar a algum tipo de, de, de situação, de problema ou que possa vir a piorar. Então esse pode ser um dos indicativos. E Vinícius, os cuidados que as pessoas devem ter então ao utilizar as redes sociais, porque hoje muitas pessoas vivem, acabam vivendo de aparência, né? E também existe muita frustração em torno de tudo isso, porque uma pessoa tem mais do que a outra ou se exibe mais do que a outra, enfim. Então é, é importante tomar cuidado com relação a isso também. Sim. Eu penso que eh, as mesmas regras que valem para a relação pessoal, interpessoal, física, presencial, elas valem para o uso das redes sociais. Eh, mas é claro, aí também tem uma outra coisa, o que, que desperta o desejo de alguém querer aparecer? O que, que faz com que uma pessoa tenha interesse em postar uma foto com uma pose um pouco mais ousada ou postar uma foto é, onde ela aparece cercada de, de bens materiais como carros, casas ou é, lugares paradisíacos, né? É, isso também tem que ser dimensionado, é, isso precisa ser equilibrado. Se uma pessoa tem uma necessidade de, de se mostrar na rede social é, aparentando coisas que os familiares sabem que na vida real não é assim, isso pode ser um desejo é, ou uma necessidade de, de melhorar a sua autoestima, que talvez ela não esteja encontrando fora das redes sociais. Né? Então, é, ela precisa criar, como eu falei antes, uma espécie de maquiagem tecnológica para passar uma imagem que realmente não é. é sugestão é difícil dar. Né? Agora, é interessante é, manter nas redes sociais uma postura educada, no momento em que a gente tem, faz uma postagem, penso que é interessante, não, não, a gente pode se posicionar sem ser ofensivo contra outras pessoas, né? mas às vezes as pessoas às vezes não têm muito essa sensibilidade, às vezes intencionalmente, às vezes de forma sem querer, elas acabam ofendendo e, e, e machucando, magoando e eventualmente pode até se tornar um processo judicial dependendo do tipo de situação que se configura né? mas de regra geral valem para as redes sociais ah, as mesmas regras que valem para o comportamento presencial a educação ah, escutar a outra pessoa né? tentar entender aquilo que a outra pessoa postou ah, e tentar se comunicar da melhor forma possível Eu acredito que esses são, são elementos importantes a serem observados e se a gente observar, então, que existe alguém uh, que está com excesso né, de tempo aí nas redes sociais, enfim, ou passando muito mais tempo em casa, na televisão, assistindo a televisão, do que fazendo atividades com os amigos, por exemplo, uh, quais seriam os tratamentos disponíveis? O que, que a gente poderia indicar, então, para tentar melhorar um pouquinho, para reduzir, então, essa dependência? Certo. É, nós é, inicialmente sugerimos que os familiares conversem com a pessoa, conversem tranquilo, né? não é aquela conversa, ah, você tem que sair daí, você precisa parar com isso. As pessoas têm a impressão de que às vezes sendo um pouco mais duros na conversa, elas vão conseguir resolver o problema. Às vezes resolvem por alguns minutos, mas provavelmente aquele comportamento vai voltar, né? porque não se, não se alcançou a causa do problema. Uh, o que, que é interessante fazer com a pessoa que está fazendo muito uso celular, da tecnologia, enfim, do tablet? Conversar inicialmente dizer, olha, eu estou vendo que, que você passa muito tempo, eu gostaria de, de fazer isso com você, sair, uh, conversar, fazer uma programação diferente e viajar. Gostaria que você ficasse mais conosco e menos com o celular. Na, 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 a, gente, a gente quer conversar com, com você, a gente quer interagir com você. Nós sentimos a sua falta. 
isso geralmente tem um efeito bem positivo, porque a pessoa reconhece que ela é importante para além do uso da tecnologia. Isso geralmente causa um bom efeito. Agora, no momento em que isso se torna transitório, que a pessoa volta com frequência, ou que ela passa a ter apresentar prejuízos nas suas rotinas, no seu cotidiano, é muito importante que se busque um atendimento especializado com um psicólogo, por exemplo, para a gente poder identificar o que, que pode estar acontecendo para poder fazer uma, uma proposta de trabalho uh, diferente, né? porque uh, às vezes as pessoas não têm uma, uma clareza do que, que é o trabalho do psicólogo. Né? O psicólogo não é a pessoa que dá conselho, o psicólogo não é um amigo que você paga. As pessoas têm algumas concepções que não, 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 não são adequadas, elas não são reais. Mas o que, que faz um psicólogo? Um psicólogo é um profissional que ele, tem, que, que ele tem no seu trabalho a preocupação de compreender o comportamento para ajudar o paciente, de uma forma que não é o amigo que ajuda, que não é a família que ajuda, não é o cônjuge que ajuda, não é o sacerdote, o pastor, enfim, que ajuda e não, não é o amigo, não são as pessoas, os colegas de trabalho. É um profissional que está de fora do processo é, e que tem ferramentas específicas para ajudar o paciente. Então, no momento em que as conversas dos familiares ela não consegue surtir um bom efeito, é muito interessante procurar ajuda profissional. Vinícius, para encerrar esse tema que a gente está conversando no programa de hoje, ele é um tema muito novo ainda, merece muito estudo, muitas pesquisas estão sendo feitas em cima desse assunto. Inclusive, a gente observa que a sociedade vem manifestando, né, uh, se, se manifestando em torno disso, uh, restaurantes que uh, dão cortesias para quem deixa o celular ali, não, não utiliza durante a refeição. Então, é importante a sociedade também estar atenta ao relacionamento pessoal. Sim, o relacionamento pessoal é fundamental, é muito bom. Na minha opinião, nunca vai ser substituído pela tecnologia eh, e merece ser preservado e valorizado, sem dúvida. Vinícius, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui, estamos sempre à disposição. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.